তো প্রত্যেকটা টুল বারের মতো এখানেও টুল বার আছে ফাইল এরপর আছে ইডিট এগুলা এখানে খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না টুলস আছে গ্রুপটা কাজে লাগে আর টুলস বারও কাজে লাগে যখন আমরা কাজে যাব তখন প্রয়োজন পড়লে ডিটেলস এ তখন আলোচনা হবে আর কি এরপরে ভিউ আছে ক্রিট আছে মডিফাই লিস্ট আছে অ্যানিমেশন লিস্ট আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে টুল বারটা আমরা সব সাধারণ সফটওয়্যারের মতোই আর নিচের যে বারটা আছে এটাকে বলে এটাকে বলা হচ্ছে মেনু বার না সরি উপরেরটা হচ্ছে মেনু বার আর এটা হচ্ছে টুলস বার যে ফাইল ইডি টুলস এটা হচ্ছে টুলস বার আর এটা হচ্ছে মেনু বার আচ্ছা এখানে টুলস বারে উন্ডো আছে রেডো আছে যেটা সব সফটওয়্যারে থাকে যে কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল ওয়াই এটাকে তারপরে আছে সিলেকশন প্যানেল আছে রোটেট আছে হ্যাঁ স্কেলিং আছে তারপরে এখানে স্নাপ আছে তারপরে যেখানে অ্যাঙ্গেল স্নাপ আছে হ্যাঁ এই সবগুলো হচ্ছে এক একটা আইকন এক একটা টুলস বারের এক একটা হচ্ছে আইকন এটা একটা টুলস এটা একটা টুলস হ্যাঁ এটা হচ্ছে মানে রোটেট টুলস এখানে রোটেট আইকনটা দেওয়া আছে এই পুরোটা হচ্ছে টুলস বার এটা কাজ করার ক্ষেত্রে এটা খুব মানে প্রত্যেকটা জিনিসের কোনো কোনো কাজ আমাদের লাগবে থাকবে এটা হচ্ছে শর্টকাট ভাবে এখানে আছে আর এটা হচ্ছে আমাদের ভিড়ের এটাকেও আমরা টুলস বার বলতে পারি এটা হচ্ছে ভিড়ের টুলস বার এটা এটা যেরকম ফিক্স ফিক্স না এটা ফিক্স না যার যেখানে সুবিধা কারো ধরো যে উপরের দিকে স্ক্রিন নষ্ট থাকে ও তাহলে নিচের দিকে নিয়ে আসতে পারে এটা মুভ বল এটা সাধারণ নর্মাল এটা উপরের দিকে থাকে তোমরা চাইলে তোমাদের সুবিধা অনুযায়ী এটা জমা জায়গা নিয়ে যেতে পারবো কোনো ব্যাপার না আর এরপরে যে মূল যে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ এইটাকে বলা হচ্ছে ভিউ পোর্ট এই ভিউ পোর্ট হচ্ছে চারটা অপশন আছে এই একটা হচ্ছে পার্সপেকটিভ একটা ফ্রন্ট একটা হচ্ছে টপ আর একটা হচ্ছে লেফট আমরা মূলত পার্সপেকটিভে কাজ করব এখন পার্সপেকটিভ সিলেক্ট আছে কি না এটা দেখার জন্য ধরো যে এখন অবশ্যই কোনটা সিলেক্ট আছে এখন আছে লেফটটা যেটা তোমরা সিলেক্ট করবা ওটা দেখবা চতুর্দিক থেকে একটা হলুদ রঙের বর্ডার তৈরি হয়ে গেছে যদি আমার পার্সপেকটিভে চলে আসি তখন এটা চলে আসবে আর এটা সিলেক্ট করা খুব সহজ সেটা হচ্ছে কি মাউসের রাইট বাটনটা ক্লিক করলেই যেখানে ক্লিক করবা ওই ভি পোর্টটা অটোমেটিক ধরে নেবে এটা কাছে ভি পোর্ট আর এরপরে আমরা মূলত স্ক্রিন পরিচিতি দিচ্ছি এখন ভিতরে ঢুকতেছি না এরপরে ডান ডান পাশে যে বারটা আছে এটাকে বলে ক্রিয়েট বার বা মডিফায়ার বারও বলা যায় ক্রিয়েট বার বলা হচ্ছে কারণে যে এখানে আমরা যে কোনো অবজেক্ট বস্তু চেয়ার টেবিল যাই অঙ্কন করি না কেন আমাদের মূলত এখান থেকে সবকিছু নিতে হবে এক একটা অপশন নিয়ে এটা ম্যাক্স এর ডিফল্ট এটা মানে তুমি ইনস্টল দিলে এটা অটোমেটিক থাকবে ডিলেট হলে এই যে এখানে অপশন আছে এই যে রিবন টাইমার এগুলো একটা মেইন টুল বার মানে এই মেইন টুল বার গুলা এখান থেকে ক্লিক যে নিয়ে আসতে হবে তোমার হচ্ছে লেয়ার চালা লেয়ার চলে আসবে এই যে হ্যাঁ এগুলা একবার নিয়ে আসলে ডিলেট হয় না তো এই জন্য ইয়া করা হয় না তো যদি ডিলেট হয়ে যায় এই যে কমান্ড প্যানেল এটাকে কমান্ড প্যানেল বলে যে দেখো ডিলেট চলে যাবে আবার এখান থেকে কমপ্লেন চলে আসে চলে আসবে এই হ্যাঁ এটা এগুলো মূলত তোমার মেনু বারের এই একটা অংশ হাইট থাকে এগুলো নিয়ে আসা লাগে তো মডিফায়ার লিস্টে তোমার থাকে হচ্ছে ছয়টা অপশন থাকে এটা হচ্ছে ক্রিয়েট বার এটা নাম হচ্ছে ক্রিয়েট এখানে হলে তুমি যে কোনো সেপ অঙ্কন করতে পারবা আর এটা হচ্ছে মডিফায়ার মানে যেটা তোমরা ক্রিয়েট করবা বক্স হোক স্পেয়ার হোক সিলিন্ডার হোক সেটা মডিফাই করার তো প্রয়োজন পড়ে হাইটে ল্যাংথে বা যে কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে তখন মডিফায়ার লিস্টে চলে আসতে হয় এরপরে আছে হচ্ছে হায়ার আর কি আছে মোশন আছে ডিসপ্লে আছে ইটুলিটিস এটার এক একটা কাজ আছে খুব সীমিত কাজ যখন আমাদের প্রয়োজন পড়বে প্রয়োজন পড়বে অবশ্যই যখন প্রয়োজন পড়বে তখন আমরা এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করবো আর মডিফাইড লিস্টে অর্থাৎ ক্রিয়েট লিস্টে আছে এখানে আবার জিওমেট্রিক আছে জিওমেট্রিক বলতে এখানে বক্স স্পেয়ার এগারোটা টুল বার আছে এখানে এরপরে আমরা ঢুকতে থাকি স্ক্রিন টুলটা দিয়ে দিই এরপরে আছে সেফ আছে তোমার লাইট যখন তোমরা রেন্ডারে তুলে দেবো লাইট ক্যামেরা ধরার জন্য ক্যামেরা অপশন এরপরে আছে হেল্প পার্টস মানে যদি মানে কোনো মেজারমেন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট টেপ আছে এটার ভিতরে এরপর আছে সেফ ওয়ার্ক এগুলো খুব একটা প্রয়োজন করবে না আর সবার নিচে যে অংশটা দেখতে হচ্ছে স্কেলের মতো এটা মূলত ইউজ করা হয় যখন তোমরা এনিমেশন করবা এটাকে স্কেল বারো বলা যায় অথবা কেউ টাইম বারো বলে যে আমি পঞ্চাশ সেকেন্ডের একটা এনিমেশন করবো সেখানে পঞ্চাশে নিয়ে আসে তোমার এনিমেশনের যে কার্যক্রম 
ওগুলা করলে তখন পঞ্চাশ সেকেন্ড অ্যানিমেশন তৈরি হয়ে যাবে এটা আপাতত তোমাদের লাগবে না এখন যদি অ্যানিমেশন কখনো করো বা ম্যাথটা শিকার করে তোমরা অটোমেটিক प्रयोजन पड़े तो मूलत माउसे आखान करते माउसर बाटन करते अंशिमेशन एक अंश एनिमेशन प्ले कर डिटेक्शन तो स्क्रीन टाइम मूलत कमांड पैनल स्क्रीन पूर्ति क्रिएट बारे जाए मेन जिन मैक्स सम्पर्केूल्स बार गार्ड सम्पर्क मडिफाई कर प्रथम मोटामुटी चिपे सिलिंडार निल मास्टर ड्रागेक्ट निल मैं देखते पार्थक्य नहीं भरे 
এটা যখন আমরা দেব তখন ডিটেইলস আলোচনা হবে তো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে সিলিন্ডার আছে সিলিন্ডার তাহলে যেভাবে সিলিন্ডার মধ্যে পাইপ টাইপ কিভাবে বানানো যাবে পিরামিড আছে হ্যাঁ আর সব শেষ আছে প্ল্যান প্ল্যান বলতে বিজ আর কি প্রুফ তৈরি করে এটাই আচ্ছা এখন আমরা চলে যাই সিলেক্ট এন্ড মুভ টুলস এখন নরমালি আমরা যদি একটা বক্স অঙ্কন করি এগুলো সব গ্লিক করে দেই নরমালি একটা বক্স অঙ্কন করলে একটা বক্স অঙ্কন করলাম এখন এটা আমার কি হয় কোন দিকে সরানোর প্রয়োজন হতে পারে এটা কিন্তু আমাকে সিলেক্ট করা নাই আমি চাইলে এটাকে এখন আমি নাড়তে পারবো না যেহেতু আমার কমান্ড ধরা আছে কমান্ড যেটা ধরা আছে কমান্ড রিলিজ করার একটা অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি সিলেক্ট এন্ড মুভ টুল এটা যখন আমি ক্লিক করবো তখন আমার এখানে তিনটা অক্ষ দেখাবে এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ এখন আমি চাইলে সিলেক্ট এন্ড মুভ টুল যেহেতু তো আমি এটা চাইলে ওয়াই দিকে ধরে ওয়াই দিকে মুভ করতে পারি চাইলে সরি এক্স এর দিকে মুভ করতে পারি ওয়ার দিকে মুভ করাতে পারি তাহলে জেড এর দিকে মুভ করাতে পারি আর একটা জিনিস হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এটা যেহেতু আমার পার্সপেকটিভ ভিউ তার মানে কি আমি এখানে অবজেক্টের তিন চারটা সাইডে আমি দেখতে পারবো এখন এমন অবস্থা আমি কি করতে পারছি শুধু একটা দিকে দেখতে পাচ্ছি এখন আমার তো ওই সাইডটা দেখার প্রয়োজন হতে পারে সেক্ষেত্রে আমার কি অবজেক্টটা ঘুরানোর প্রয়োজন পড়ে ঘুরানোর ইয়া হচ্ছে কিবোর্ডের অল্টার ধরে মাউসের যে হুইলটা আছে হুইলটা চেপে ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ হুইলটা চেপে ধরে ঘুরালে এটা তরুর দিকে ঘুরবে এটা মানে ম্যাক্স এর ডিজাইন করতে গেলে এটা তো অলওয়েজ প্রয়োজন পড়ে সবসময় প্রয়োজন পড়ে এটা কি হচ্ছে কিবোর্ডের অল্টার আর মাউসের হুইল এটা ধরে আমরা অবজেক্টের তিনটা বা মানে ঘুরায় ঘুরায় দেখতে পাবো তরুর দিক থেকে আর এরপর সিলেক্ট অ্যান্ড মুভস এটা গেল আর এরপরে আর একটা হচ্ছে এটা তো আমি ঘুরাচ্ছি চতুর্দিক থেকে এখন আমি যদি চাই এটা একটু সরে রাখবো পুরো পেজটাকে একটা হচ্ছে কি মুভ মানে আমার পেজটা পেজ জায়গা থাকতেছে আমার অবজেক্টটা জায়গা চেঞ্জ করতেছে এখন আমি চাচ্ছি কি আমার এটা এখানে থাকবে আরেকটা জিনিস একটা প্লেন নেই বক্স নিলাম জমিন তোমার ওই খুব সহজ অন্য সাধারণ ইসের মতো হচ্ছে হুইলটা ধরে যদি নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসি তাহলে জুমা আর যদি সামনের দিকে হুইলটা ঘুরাই তাহলে জুমিন হবে আর অল্টার দিলে আমরা ঘুরাতে পারবো আর শুধু অল্টার ছেড়ে দিয়ে শুধু হুইলটাকে যদি এভাবে করি চিপে ধরি তখন একটা হাতের মতো দেখাবে হাত দিয়ে আমরা সরাই দিচ্ছি আবার হাত দিয়ে আমরা তুলে নিয়ে আসতেছি আর এখানে আবার অল্টার ধরলে মানে আমরা পুরো জিনিসটাই ঘুরাচ্ছি আরেকটা জিনিস খেয়াল করো সেটা হচ্ছে অনেক সময় তোমার দেখার প্রয়োজন করতে পারে আহ এটা নিলাম এটা নিলাম এখন তুমি সিলেক্ট করা আছে এই জিনিসটা এই টিউবটা তোমার সিলেক্ট করা আছে এখন তুমি ভাবতেছো যে এই বক্সের ওই পাশে কি আছে হ্যাঁ তুমি যদি এই অবস্থায় ঘুরাও তাহলে দেখবা যে এটা ওদিক চলে যাচ্ছে আরো এখানে তার মানে কি যেটা সিলেক্ট থাকবে সেটাকে কেন্দ্র করে সবসময় ঘুরো এটা সিলেক্ট আছে না এটাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে সিলেক্ট করো হ্যাঁ তুমি যদি এটা সিলেক্ট করো এখন এটাকে কেন্দ্র করে ঘুরবে এটা সিলেক্ট করলে এটাকে কেন্দ্র করে ঘুরবে যেটা সিলেক্ট থাকবে ওইটাকে কেন্দ্র করে করবে এই জন্য তুমি যেটাকে দেখতে চাচ্ছ ওইটাকে সিলেক্ট করে এটা লিখছে কি সিলেক্ট অ্যান্ড মুভ মানে সিলেক্ট করতে হবে তারপর তুমি ওটাকে তুমি ইচ্ছা মুভ টুভ করতে পারবো সিলেক্ট না থাকলে ওটার সাথে তোমার কোনো সংযোগ নেই এটা কোনো হ্যাঁ কমান্ড বলতে কমান্ড নাই শর্টকাট কমান্ড হচ্ছে যদি তুমি কিবোর্ডে ডাবল প্রেস করো তাহলে মুভ যদি ই প্রেস করো তাহলে যে তোমার রোটেড যদি আর প্রেস করো তাহলে তোমার স্কেল আর 
আর চাপে স্কুলে চলে যাবে এটা তোমার নির্ভর করবে তোমার স্পিডের উপর তোমার যদি আমি যেরকম কমান দিয়ে কাজ করি না আমার এখানে স্পিড করলে আমি সারা করে মাস চলে যাই জায়গা মতো আর তুমি চালে ইয়ে কাজ করো ধরো এখান ইয়াতে আছে তুমি আমার একটা রোটেট করবা কি করে রিপ্লেস করবা তুমি অটোমেটিক তোমার কোনটা সুবিধা হয় তুমি নিজে থেকে কাজ করতে করতে তোমার আইপি চলে আসবে आलोचना प्रयोजन पड़ो साडनलि तुम मन हलो शुद्ध प्रयोजन अंश गुम करवा प्रयोजन समय बेपारे पड़े পুরা ব্লকের ভিতরে শুধু কেবল সেটা সিলেক্ট হবে এই যে এটা সিলেক্ট করতে হবে তোমার এটা সিলেক্ট থাকবে এখন এখন যদি আমি পুরোটা এই বক্সটা নিতে চাই তাহলে এটা এখন সিলেক্ট হয়ে যাবে এই নিচের পেজটা কিন্তু হবে না কারণ এই পুরো বক্সটা আমার এই ব্লকের ভিতরে পুরোটা ভিতর আপনি দেখুন পুরোটা সিলেক্ট হবে সেই নিচে হ্যাঁ সেটা হবে এটা মানে একটা শর্টকাট আর কি এখান থেকে তাহলে আমরা এখানে আর অপশন আছে এখান এটা হচ্ছে এটার সম্পৃক্ততা এটা আমরা নিলাম কি স্কয়ার এখন তাহলে রাউন্ড নিতে পারি प्रयोजन पड़ेना तुम्हार कत चल्लिस 
রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে আমার এখানে একটা উইন্ডো আসবে ছোটে রোটেড ট্রান্সফর্ম কি কোন অক্ষটা রোডের করতে চাচ্ছে এখানে নর্মালি এখানে একটু ইয়া আছে যদি যে অক্ষরটা দাও নব্বই ডিগ্রি দিলে তো জিনিসটা ঘুরে যাবে ওয়াই যদি নব্বই দাও তাহলে তোমার পুরো ইয়াটা সব ঘুরে যাবে আর কি এটা দিয়ে বুঝাতে পারবো এটা আবার এক্সট্রা বোঝা যাবে না যদি ওয়াইটা দিয়ে বুঝাই তাহলে দেখো মানে উপর থেকে যা শুয়ে পড়বো ওয়াই অক্ষের দিকে আর একটা যদি নোট নাইনটি দিই এটা তো বোঝা যাবে না কারণ জিনিসটা বলতো এটা এইভাবে ঘুরে যাচ্ছে এইভাবে ঘুরে যাচ্ছে ঠিক বুঝা যাচ্ছে না আর জেটটা দিলে এই মাথাটা ঘুরে যাবে এইভাবে তোমরা ডিগ্রি দিয়ে ইয়া করতে পারবে কি করতে হবে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে তো এটা হচ্ছে রোটেট এটাও অনেক প্রয়োজন পড়ে এরপর হচ্ছে স্কেল সিলেক্ট অ্যান্ড স্কেল আমি ডবল জেট করে একটু নিয়ে আসি সিলেক্ট অ্যান্ড স্কেল অপশনটা এটা হচ্ছে কি কোনো একটা অবজেক্ট অন করলে এটা বাড়ানো বা কমানোর প্রয়োজন পড়ে অনেক সময় এখন এটাও তিনটা অক্ষ আছে এক্স ওয়াই জেড অক্ষ যেটা আমরা থ্রি ডি থ্রি ডি মানে তিন অক্ষ এখন তোমার যদি মনে হয় যে এটা ওয়াই অক্ষ বরাবর একটু বাড়ানোর প্রয়োজন তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর টান দিলে এটা ওয়াই অক্ষ বরাবর বেড়ে যাবে যদি এক্স অক্ষ বরাবর দাও এক্স অক্ষ বরাবর বাড়বে যদি জেটের দিকে দাও তাহলে উপরের দিকে বাড়বে জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ধরো এই শেপটা স্ট্যান্ডার্ড শেপ না সুন্দর না ওয়াই অক বরাবর স্কিলিং করি তাহলে কি এটা প্রফেশনাল ঠিক থাকলো কিন্তু প্রফেশনাল ঠিক থাকলো না তাহলে আমরা কি করতে হবে যদি কোন একটা অবজেক্টের স্কেল প্রয়োজন পড়ে চতুর্দিক থেকে হ্যাঁ নর্মালি আমাদের স্কিলিং প্রয়োজন পড়ে যে ছোট একটা অবজেক্ট চলে আসছে যদি আমরা বাইরে থেকে কোনো ইনপুট করি তাহলে কি হয় জিনিসটা বা ছোট হয়ে যাওয়ার সময় অনেক বড় চলে আসছে ওই জিনিসটা আমাদের স্কেলের প্রয়োজন পড়ে নর্মালি তো প্রফেশন ঠিক রাখার জন্য আমরা কোনো এক্স ওয়াই যেটা খুব বরাবর না সিলেক্ট করে আমরা ঠিক মাঝখান বরাবর মাস পানটা নিয়ে যাবো নিয়ে মাউসের লেফট বাটনে চিপে ধরে যদি মানে ইয়ে করি ছোট হবে আর যদি উপরের দিকে নিয়ে যায় তো বড় হবে মানে শুধু সাইড থেকে বড় হয়ে যাবে আবার অনেক সময় স্কেলের একটা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজন করে যেরকম এটা এখন একশো তিরিশ পার্সেন্ট নর্মালি একশো থাকে যে আমরা অঙ্কন করছিলাম যেরকম একটা অবজেক্ট যদি আমি এটা আবার অঙ্কন করি নির্দিষ্ট ভাবে করি তাহলে যে এখানে সবগুলো মাপ দিতে হবে ধরো একশো পঞ্চাশ করবো মানে যা আছে এটা দেড় ডবল বড় করব মানে এটার হাফ বড় করবো আর কি করবো এখানে একশো পঞ্চাশ দিব নিচেও একশো পঞ্চাশ দিব নিচে একশো পঞ্চাশ দিব তখন আগে যেটা ছিল ওটার অর্ধেক বাড়ি গেল মানে প্রফেশনাল ভাবে আর আমাদের একশো পার্সেন্ট একশো পঞ্চাশ হ্যাঁ রাইট বাটন যেখানে যায় না কেন হ্যাঁ ওখানে রাইট বাটন ক্লিক করলে একটা উইন্ডো আসবে ওইখান থেকে মাপ দিলে প্রফেশনটা চলে আসবে এরপরে মেইন জিনিসটা একটা আরেকটা হচ্ছে স্নাপ স্নাপ টগেল এটা হচ্ছে এটাকে কি বলবো এখানে আবার একটু সেটিং আছে স্নাপের ক্ষেত্রে ব্রিড পয়েন্ট ফাইভ হোট এটা অনেকগুলো অপশন থাকে যখন যেটা প্রয়োজন যদি তোমার কোন একটা অবজেক্টে মিড পয়েন্ট ধরা প্রয়োজন করে তখন মিড পয়েন্ট সেট রাখবা এগুলো হচ্ছে তোমার কাজ করার সময় হঠাৎ করে প্রয়োজন করে তখন হঠাৎ করে সেট করতে হয় আর নর্মালি তোমার থাকে জিওমেট্রিক ফাইভ হোট না সব এই আপাতত এই চারটা থাকে এই তিনটা নিচে তিনটা নর্মালি রাখবো যখন যেটা যদি এরপরে ইন পয়েন্ট থাকবে মিড পয়েন্ট আমরা যখন প্ল্যান ইনপুট করব তখন আবার আমাদের এখানে আসা প্রয়োজন পড়বে তখন এটা বুঝতে পারবো স্নাপটা হচ্ছে ধরো এটাকে আমি এখন এই জায়গায় নিয়ে আসবো মানে পয়েন্ট ধরবে আর কি স্নাপ বলতে পয়েন্টে ধরবে জায়গায় জায়গায় একদম পয়েন্টে ধরবে তুমি তাহলে এটা এখানে রাখতে পারবো না মানে নিষ্ঠ কোন জায়গায় থাকবে না এটা তখন ইউজ করা হয় যখন তুমি একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে একটা অবজেক্টকে নিয়ে যাবা নির্দিষ্ট পয়েন্টে রাখবা এটার উপরে আমি এটা রাখবো সাপোজ এটা ঠিক উপরে আমি এটা রাখবো তুমি যদি স্নাপ ছাড়া রাখো তুমি এটা এভাবে 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 করে রাখতে হবে আবার পয়েন্টগুলো নাও মিলতে পারে এটা তুমি স্নাপ ধরে কাজ করো স্নাপটা হ্যাঁ অন করবে 
এটা ধরে এটা কি করতে হবে এখানে দেখো যে কোনো আছে এই কোনে ধরে এখানে নিয়ে আসবো একদম জাস্ট ও একদম ওর এই মাথা থেকে একদম মানে কোনে কোন মিলে গেছে তো স্ন্যাপের কাজ হচ্ছে এটাই আর এটা অনেক সময় কাজে ডিস্টার্ব দেয় যখন কপি করার ক্ষেত্রে এটা ডিস্টার্ব দেয় কপি করলা এটা যদি সিদিক যেখানে পয়েন্ট ওর সবসময় চেষ্টা থাকে যে পয়েন্টে চলে যাওয়ার অনেক সময় হারাইও যায় কপি করার ক্ষেত্রে এটা সবসময় অফ করে রাখবা স্ন্যাপের শর্টকাট কমন হচ্ছে কি এস কিবোর্ডের এস এস চাপলে স্ন্যাপ থাকবে এস তুলে দিলে স্ন্যাপ চলে যাবে তো নর্মালি স্ন্যাপ ওঠে থাকবে যখন প্রয়োজন করবে তখন স্ন্যাপ দিয়ে কাজ করবে নর্মালি আর কোন তো গেল এটাই যে মানে নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে ঘোরানোর ক্ষেত্রে স্ন্যাপ ধরে ঘোরালে বেশি ভালো স্ন্যাপ ধরে যদি অ্যাঙ্গেল করো তাহলে রোটেট করো তাহলে একদম মানে একদম নাইনটি ডিগ্রিতে জায়গায় জায়গায় চলে যাবে এটা স্ন্যাপ এটা না ধরলে তখন মানে ইয়া হয়ে যায় যাক স্ন্যাপ ধরে করলে তো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ এরকম জায়গায় জায়গায় একটা ব্রেক নেই তোমার যেখানে প্রয়োজন ওখানে তুমি ইয়া করে নিবা ঘুরতে চাও তাহলে জেটে মান দিতে তো এটা স্ন্যাপ গেল আর এটা হচ্ছে কি মিরো আমরা আপাতত কিসের কাজ করতেছি টুলস বার এর পর্যন্ত হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে সিলেকশনের অংশ সিলেকশন মুভ টুলস এই অংশটা হচ্ছে স্ন্যাপ স্ন্যাপের আর কি আর এই অংশটা হচ্ছে মানে মিরো ধরো এই অংশটা আছে এটা এটা যদি আমরা নিচেরটা উপরে করতে চাই তাহলে আমরা যে কি করতে হবে যদি একটা অপশন আছে রোটেট করে রোটেট করতে অনেক সময় লাগবে যদি মিরো করি मिडोलेन करते चारिपो पिरामिड আমরা 
সিলেকশন মোবাইল চলে যায় এখন এখানে দেখো পার্সপেক্টিভ ভিউ হচ্ছে কি আমি জিনিসটাকে ফুল দেখতে পাচ্ছি না পুরোটাই এবং আমি চলে অল্টার আর ওই যে হুলটা ধরে আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে পাচ্ছি আর ফ্রন্ট আমি কি দেখতে পাচ্ছি এটার ফ্রন্ট এই ফ্রন্টে কি আছে দেখো এটা ফ্রন্ট হিসেবে ধরছে এই ফ্রন্ট এই ফ্রন্ট এই ফ্রন্ট ধরে তো এই শুধু আমি এই পিটটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি কিন্তু এখানে এই সাইডটা দেখতে পাচ্ছি না আর এটা হচ্ছে কি লেফট মানে এটা যদি ফ্রন্ট ধরি লেফট সাইড হচ্ছে এটা মানে এই ভিউ আমি শুধু এই পাঁচটা দেখতে পাচ্ছি बड़ कर प्रयोजन आज करते मैं तीन टाइम जिन दिए क्यों शुरू कर मान है তো সেক্ষেত্রে এটা বড় করা একটা অপশন হচ্ছে কিবোর্ডের অল্টার ডব্লিউ ডব্লিউ করলে স্ক্রিনটা বড় হয়ে যায় আবার অল্টার ডব্লিউ প্রেস করে ছোট হয়ে যায় এখন এটা বড় করার প্রয়োজন আছে জাস্ট মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে ক্লিক সিলেক্ট করে এটা সিলেক্ট হয়ে গেল তার পাশে আমাদের হলুদ দাগ চলে আসছে তার মানে এটা সিলেক্ট এটা অল্টার ডব্লিউ করলে আমার এই ভিপোর্টটা বড় হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রয়োজন পড়ে প্রয়োজন পড়ে ধরো যে তুমি একটা কাজ করতেছো এখন টপের এখানে এরকম করে আসো এই যদি তুমি যাতে পারতেছো না বা প্রবলেম হচ্ছে তখন টপে গিয়ে সিলেক্ট করলাম অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে গেল আমার প্রয়োজন পড়ে আর কি তো অল্টার ডাবল করলাম এটা টপের প্রয়োজন টপে সিলেক্ট করলাম করার পরে অল্টার ডাবল প্রেস করলে টপ হয়ে যাবে হুম এখন টপে না মূলত পাসওয়ার্ড দিয়ে কাজ হবে তোমার ধরো যেটা প্রয়োজন অথবা তুমি চাইলে এখান থেকে বানাতে পারো কি বলতে টি প্রেস করো प्रयोजन जो तुम लाइटिंग मडिफाई क्लिक करो कस्टमाइज करते देखी प्रयोजन दस फिट लेंथ दिल 
পনেরো ফিট পনেরো ফিট যেমনি নর্মালি যে ফিট দেয় যেভাবে নর্মালি পনেরো ফিট তো এইভাবে কাস্টমাইজ করতে পারবো চাইলে মডিফাই লিস্ট থেকে তারপরে মাঝখানে এখানে আমি ইয়ে বাড়াচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা এখানে বক্স থেকে পুরোটা একটা বক্স এখন এখানে তো আমরা কতগুলো ভাগে ভাগ করতে পারি এই যে ওয়াই সেগমেন্ট আর কি মূলত একটা সিগমেন্টে আছে সিগমেন্টে পারি এরকম এটা কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কিবোর্ডে যদি এফ ফোর প্রেস করি তার কিন্তু দেখতে পারবো না পরের সিগনাল আমরা দেখতে পারবো না এফ ফোর এফ ফোর প্রেস করলে এটা কি হবে এস দিতে হবে এস এফ ফোর কে মূলত এস বলে আমরা এস গুলা দেখতে পারবো যে সাইড গুলা মানে যে রেখা গুলা দিয়ে গেছে আর কি ধরো দিকে যদি রক হিসাব করো তাহলে আমরা রক টক গুলো দিতে পারছি আর কি এফ ফোর প্রেস করলে আমরা সলিড বক্সটা দিতে পারবো অনেক সময় এটা প্রয়োজন পড়ে যে আমার কয় ভাগে বিভক্ত হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি পুরোটাই তো পনেরো ফিট না পনেরো ফিট এর মাঝে এটা আছে যদি আরেকটা ওয়াইড স্পেস মানে এটা আমি ওয়াইডটা বাড়াচ্ছি আরেকটা দিই তাহলে পনেরো ফিট কে তিন ভাগ করলে কত কি পাঁচ ফিট পর পর ভাগ হয়ে গেল এখানে 